আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল লাইফ ইন এ গুড হোম উইথ তানজিলা আপনারা সবাই কেমন আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আল্লাহর কাছে হাজার লাখ কোটি শুক্রিয়া যে আরেকটা রমজান আসছে আমাদের এখানে রমজান হচ্ছে মানে কালকের পর দিন আজকে হচ্ছে শনিবার তো ভিডিও হয়তো আপনারা দেখতে দেখতে একটু দেরি হবে আর কি তো শনিবার দিন তো আমার ছুটি থাকে আর ওই দিন অনেক কিছু মাথায় প্ল্যান থাকে যে কি করব মাঝে মাঝে মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয় যদি কিছুই না করি শুয়ে থাকি সারা দিন তো যেহেতু এখন সময়গুলো এত দ্রুত যাচ্ছে বাবা মার সাথে সময় কাটানো যেন জবে যাওয়া বাসার রেসপন্সিবিলিটি সব কিছু মিলে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে মানে কিভাবে ২৪ ঘন্টা পার হয় আমি নিজেও বুঝি না আলহামদুলিল্লাহ এত সুন্দরভাবে সময় কেটে যায় তো আমি আজকে এই জন্য অনেক কিছু আর কি ইচ্ছা আছে করার দেখা যাক কতটুকু করতে পারি আপনাদের বাসা ক্লিন করা শেষ রমজান আসলে খুব ভালো লাগে না একটা বছর আবার পরে আবার মানে রমজানের যে একটা উসিলায় আমরা বাসা ক্লিন করি সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা শুভ্রতা মনের মধ্যে তো আমি সব অন্যান্য ইয়ে ক্লিন করা হয়েছে কিন্তু আমার এই বেডরুমটা একটু ডিপ ক্লিন করা হয়নি কয়েকদিন আর বেশিরভাগ সময় দেখা যায় বাবা মার রুমে থাকা হয় তো আমি আজকে জন্য প্ল্যান করি সকাল থেকে যে না আজকে ডিপ ক্লিন করে সব কিছু করলে আমার একদম তাহলে আর আমার ক্লিনিংয়ের কোনো ঝামেলা রইল না আর আমি রমজানে না কাজ করতে একদম পছন্দ করি না আমি রমজানে যতটুকু কাজ না করলেই না অতটুকুই করি আমার কেন যেন ভালো লাগে না আর কি মিরর দেওয়া যে আলমারিগুলো দেখতে তো খুব ভালো লাগে কিন্তু আয়না টায়না ছুপ ছুপ তাপ পড়ে যায় তো ওইগুলো ক্লিন রাখলে আবার আয়নাটা স্বচ্ছ লাগে পরিষ্কার তো ডিপ ক্লিন মানে তো সব কিছুই ক্লিন তো রুমের মধ্যে যত ফার্নিচার আছে আমি সব কিছুই এই জন্য আজকে ক্লিন করছি তা একবার যদি আমি ক্লিন করে নিচে নামি না আর উপরে আসা হবে না তা আমি রুমের মধ্যে স্প্রেটা দিই এটা না খুব সুন্দর একটা রুমের মধ্যে অ্যারোমা নিয়ে আসে এটা আমার খুব ভালো লাগে এসেন্সিয়াল ওয়েলটাও খুবই সুন্দর ফ্রাগরেন্স এটা রাজু সাহেব নিয়ে আসছিল আমার জন্য বেশ অনেক দিন আগে তো আজকে আমি এখানে রাখার পর দেখি যে আরে খুব সুন্দর জিনিস তো এতদিন ব্যবহার করা হয়নি রমজানে আপনাদের ইয়ে প্রিপারেশন সব শেষ কি না কি কি প্রিপারেশন নিয়েছে না আমার আসলে প্রিপারেশন বলতে একটু ক্লিন রাখা ওই বাসার ক্লিন ট্রিন থাকলে একটু নামাজ পড়তে বা ইবাদত করতে ভালো লাগে আর খাবার দাবার আসলে অত প্রিপারেশন নেই নি আমি সত্যি বলতে অল্পই নেই সব সময় আর এবারও ঠিক ওই রকমই এটা হচ্ছে চানার ডাল বা আমরা কাবলি ছোলা বলি তো ওই ডালটা আমি ভিজায় রাখলাম তো এটা ফুল নাইট ভিজানো থাকলে ভালো আর আমার মনে হয় যে রমজানের প্রিপারেশন বা আপনার বাসায় গেস্ট আসুক বা যে কোনো বড় রান্নার প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে পেঁয়াজ রসুন একদম মাস্ট পেঁয়াজ রসুন থাকলে যে যে কোনো কিছু ইজি হয় তো পেঁয়াজ যখন বেশি করে কাটি তখন আমি আগে এরকম পেঁয়াজের মুখ আর পিছন দিকে কেটে নেই তাহলে পেঁয়াজ ছিলতে পরে ইজি হয় আমার আম্মু করত কি যে পেঁয়াজ আগে ভিজায় রাখতো ভিজালেও দেখা যায় খুব সুন্দর তাড়াতাড়ি ছিকলা চলে আসে আর পেঁয়াজ কুচি কুচি করে ফ্রি আসলে বেশি দিন রাখা ঠিক না ওই দেখা যায় আমার যদি খুব জানি যে আমি কালকে অনেক রান্না করব তাহলে হয়তো আমি পেঁয়াজ কুচি করে রাখি আদারওয়াইজ এরকম আস্ত পেঁয়াজ আমি ছিলে তারপর ধুয়ে ফ্রেশ করে একটি শুধিয়ে রাখি আর রসুনও দেখা যায় কাজের সময় বিশেষ করে কিছু কিছু খাবারে দেখা যায় রসুন কুচি দিলে ফ্লেভার ভালো আসে ওই সময় না রসুন ছিলতে খুব বিরক্ত লাগে তো আমার মনে হয় যে রমজান হোক আর যে কোনো সময় পেঁয়াজ রসুন বিশেষ করে আমার এই দুইটা জিনিস থাকলে আমার লাইফ খুব ইজি মনে হয় রান্নার ক্ষেত্রে তো আমি এখানে রসুন ধুইনি রসুন ধোয়া ছাড়াই এরকম কাঁচের জারে টিসু দিয়ে রাখছি এভাবে না রসুন ছিলে রাখলে আপনার অনেক দিন ভালো থাকে এয়ারটাইট বক্স বা জারে আপনারা রাখতে পারেন আর এরকম টিসু দিয়ে পেঁয়াজ রাখলে বড় বড় বক্সে আমি আরও অনেক রাখি আমি সব সময় পেঁয়াজ দেখা যায় আমার ফ্রিজে এরকম দেখা যায় দুই তিন দিনের জন্য রাখা থাকে তো আমি যখন রান্না করতে আসছি চটপট করে আসলে জব করে 
ওই পেঁয়াজ ছিলে সব কিছু করতে গেলে অনেক সময় লেগে যায় তো এটা খুব ভালো ইজি হয় আর কি তো ফ্রিজের এই পার্টটুকু আমি ভাবছি যে পরিষ্কার করে নেই ফ্রিজ মোটামুটি পরিষ্কার করা আছে তারপরও আর ফ্রুটস নিয়ে আসছে যে অ্যাপল তো আমি এরকম ওই যে কাগজের বক্সে তো দেখেছেন না অর্গানাইজার বক্স হিসাবে আমি ইউজ করি কাগজের যে বক্স থাকে তো আমার পেঁয়াজ রসুন সেট হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে ধনিয়া পাতা বা হচ্ছে পুদিনা পাতা রমজানেই আমাদের পুদিনা পাতাটা বেশি হয় রমজান ছাড়া না আসলে এই পুদিনা পাতা অত বেশি আমরা ইয়ে আনা হয় না তো এভাবে ছিলে সরি পুদিনা পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেন আমি এরকম না ধুয়ে বক্সে করে রেখে দিই একদম ফ্রেশ থাকে আর পুদিনা পাতা না কালো হয়ে যায় খোলা রাখলে তো এইভাবে রাখলে ভালো থাকে তো আমি ভাবছিলাম যে যে আজ প্রিপারেশন আজকে আসলে অনেক কিছু করার প্ল্যান দেখি আপনাদের সাথে কতটুকু শেয়ার করতে পারি কিন্তু এখন তো দুপুরে রান্না বসাতে হবে তো মা বলতেছে যে তাঞ্জিলা আমাকে প্রিপারেশনগুলো তুমি করে দাও মা এগুলো সব রেডি করছি হয়েছে আমি ভাজা হলে তার মধ্যে আমি আদা রসুনের পেস্ট এক চামচ হবুজের গুঁড়া দুই চামচ মেয়েছে গুঁড়া এই রান্নাতে শুধু মাছের মাথা তো ধুই না দিই না জিরাটা লাগে জিরাটা দিলে ভালো গ্রাম হয় আর খেতেও স্বাদ লাগে সব কিছু একসাথে দিয়ে এটা একটু ভাজা ভাজা করতে হবে সামান্য একটু কষানোর পর একটু পানি দিতে হবে যাতে মাছটা সিদ্ধ হয় ঢেকে দিতে হবে খেতে অনেক স্বাদ লাগে মাছ পাওয়া যায় কাঁচামরিচ এবং ধনিয়া এই দুইটা আপনার অবশ্যই দিবেন যদি ট্রাই করেন আর কেউ যদি এরকম করে খান আমাদের মতো তাহলে এটাও জানাবেন রান্না টান চুলো বন্ধ মার জব শেষ
খাবার খেতে খেতে বেশ লেটই হয়ে গেছে তো ভাবলাম যে একদম আসর পরে তারপরে হচ্ছে কাজে নামি বাবা তো পুরো রেস্টে আছে বাবার পায়ে ব্যথা হইছে তো ফিজিওথেরাপিস্ট যেভাবে বাবাকে এক্সারসাইজ করতে বলে ওইভাবে ওইভাবে করে আর বাকি সময় পুরো রেস্টে থাকে তা আপনারা দোয়া করবেন তো এইখানে আমি একটা প্রিপারেশান এখন নিচ্ছি এটা খুব ইজি কম তেল লাগে এবং খেতে খুবই মজার চিকেনের একটা পুরো বুকের মাংস একটু আদা রসুন আর হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার দিয়ে আমি অল্প পানি দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করছি এবং দেখেন পানিটা শুকায় দেন একটু ভাজা ভাজার মতো হয়ে গেছে পানি থাকলে কিন্তু এটা পানসে পানসে লাগে ভালো লাগে না তাই বেশি পানি দেওয়ার দরকার নেই এই চিকেনের বুকের মাংস থেকে আসলে এমনিতেই পানি উঠে দেন আমি একটু আর কি স্ম্যাশ করে নিব আর ওই ইয়ের থাকলে স্টিলের যেটা থাকে না স্ম্যাশ করার ওইটা থাকলে খুবই ভালো তো আমি একটা চিকেনের বুকের মাংসের মধ্যে চারটা আলু দিচ্ছি আপনারা দুই তিনটাও দিতে পারেন কিন্তু আমি চারটা মাঝারি সাইজের আলো দিচ্ছি আর এই চিকেনের বুকের মাংসটা বেশ বড় ছিল দেন হচ্ছে একটু জিরা গুঁড়া দেন ব্ল্যাক পেপার তারপর হচ্ছে শুকনা মরিচ গুঁড়া চিলি ফ্লেক্স যেটা এগুলি সব আমার বাসায় করা আর এটা হচ্ছে যে কোনো আপনার মাংসের মশলা রেডিমেড আপনার কাছে থাকলে সেটাও দিতে পারেন এটা আমার হোমমেড মাংসের গরম মশলা আর কি দেন কাঁচা মরিচ কুচি ধনিয়া পাতা কুচি পেঁয়াজ কুচি আর হচ্ছে সামান্য আদা চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার দেন হচ্ছে সয়া সস এসবগুলো একসাথে দিয়ে আমি হাত দিয়ে সুন্দর করে একদম ভালো মতো ময়ন করে নিব তাহলে যত সুন্দর ময়ন হবে আমার ওই ইয়েটা আর ফাটবে না তো এটা হচ্ছে আলু চিকেনের একটা কাবাব আর কি খুব ইজি যেহেতু আলু আমাদের বাসায় থাকে আর চিকেন তো সবার পছন্দ মোটামুটি এই জন্য আর বেড ক্রামও আমার বাসায় করা আমি কিন্তু আপনাদেরকে শেয়ার করছিলাম বাসায় কিভাবে করা যায় একটা ডিমের মধ্যে একটু লবণ দিয়ে আমি ডিমটা ফাটায় নিছি হাতের মধ্যে একটু তেল দিয়ে আমি হাতের মধ্যে ওই যে গোল গোল করে কাটলেটের শেপ কাবাবের বা কাটলেট যাই বলেন মানে যে কোনো শেপে করা যায় লম্বা বা ইয়ে তো আমি গোল গোল করে নিচ্ছি আর এরকম হাতের মধ্যে যে রুটি বানানোর সময় আমরা যে গোল্লা করি না হাতের মধ্যে গোল গোল ওইরকম করে নিলে একদম একটাও ফাটবে না একদম স্মুথ হবে একটুও মানে আপনার শেপ নষ্ট হবে না খুব ইজি হবে এবং এটা খেতে খুবই মজা আমি এর আগে কয়েকবার করছি এবং আজকে করতেছি যদি আমার কাছে আরেকটু বেশি বুকের মাংস থাকতাম বেশি করে করতাম তো আমি এরকম ব্রেড ক্রাম্পের মধ্যে দিয়ে তেন আমি হাত দিয়ে না করে চামচ দিয়ে করি হাত লাগলে আমার মনে হয় কি হাত একদম ভরে যায় ডিম দেন ব্রেড ক্রাম্পও নষ্ট হয় তো আবার যখন শেষ হয় করা তখন আমি আবার প্লেটটা এরকম করে ঝাঁকায় নিই তাহলে প্লেটে সমান্তরালভাবে হয় তো আমি অতিরিক্ত না নিয়ে দেখি অল্প অল্প করে করছি তাতে হয় কি ওই ব্রেড ক্রাম্পও নষ্ট হয় না আর হাতও নষ্ট হয় না তো আমার অনেকগুলো হয়েছে মাসাল্লাহ দেশ অনেকগুলো প্রায় বাইশ তেষ্টার মতো হয়েছে তো এইগুলোকে আমি কিভাবে ফ্রোজেন করব সেটাও দেখাচ্ছি আর অবশ্যই আমি ভিডিওতে সব মানে ভেজে আপনাদেরকে দেখাবো যে ফ্রোজেন করে রাখলে কত সুন্দর হয় ইনস্ট্যান্ট খাওয়া যায় তো আমি ডিপে এখন রাখব ফ্রিজারে রেখে একটু হালকা হার্ড হইতে দিব দেন হার্ড হওয়ার পরে আমি ফ্রোজেন করব। আমি বাহিরে যেসব ফ্রোজেন ফুড কিনতে পাওয়া যায় সব ধরনের নাগের সসেস থেকে শুরু করে আমি একদম বাসায় এগুলো আনি না যদিও আনে আমি খুবই রাগ করি ফ্রোজেন ফুড আসলে আপনার খুব বেশি ওয়েট বাড়ায় দেয় তো বাসায় কিছু খেতে মন চাইলে আমি নিজে বানিয়ে ফ্রোজেন করি ওইটা খাই কারণ আমি জানি এই খাবারটা আমি কবে বানাইছি এবং কখন খাচ্ছি তো এখানে আরেকটা প্রিপারেশান চিকেনের বুকের মাংস আদা রসুন কুচি দেন হচ্ছে ছোটো যে রেড পেপার দেন গ্রিন পেপার দুইটা কাঁচা মরিচ পিঁয়াজ ধনিয়া পাতা পুদিনা পাতা তো ক্যাপসিকাম দিতে হবে তা না এই ছোটো দুইটা ছিল বাসায় তাই চাইলে কিন্তু আপনারা পেঁয়াজ আগে ব্লেন্ড করে দেন পেঁয়াজের রস ইয়ে করে নিতে পারেন তাহলে আর কি কাবাব ভালো হয় বাট এই কাবাবগুলো আসলে বাসায় রাখলে খুব বেশি দিন যায় না এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে খেয়ে তো এই জন্য আমি আজকে সব একসাথে করে ফেলছি তাড়াতাড়ি হয় আর কি দেন একটু লবণ পরিমাণ মতো স্বাদ অনুযায়ী দেন ওই যে ব্রেড ক্রাম একটু ছিল তাই এখানে দিয়ে দিছে এটা অপশনাল ব্ল্যাক পেপার দেন জিরা গুঁড়া রেড চিলি ফ্লেক্স তারপর একটু সস দিলাম আর এক সামান্য হাফ চামচের মতো 
कर्नफ्लावर कर्नफ्लावर एमते एक दी बैंडिंग कारण अभी कखो एक्सट्रा डिम यूज करीना तपर हाथ एक तेल दिए पानी दिए नीले भलो है हमें जो काठी दिए करतम ना तो मैं सुंदर होत कई काठी दिए करते गुट समय लागे तो ये छोटो छोटो करी तो ये कबाबगला खेते खूब ही मजा और खूब ताड़ी है तो यूला जो होनी सब बनानो शेष और खूब बसि घूम क्यों लागे जान तो ये प्रिपारेशन रमजान हक रमजान बहरे हक मैं बसाय कबाब प्राय एक ही समय एक एक भावे करी तो तावर मध्य हमें एकटू शुदू सयाब तेल एकटूखानी ब्राश कर नहीं खूब बसि तेल लागे ना अल्प एकटू दी ही चले तो तेल मध्य एकदम तीन चार मिनिटर जो जस्ट कबाबगला एक हल्का भेजे निब तीन चार मिनट जस्ट तो हमें इन्हें यू ठंडा होते दिए ठंडा हम दें हमें बक्से निब और कबाब यह फ्रिजे रेखे दिल फ्रोजें कबाब शिक कबाब दें अनेकधर कबाब फ्रोजें कीनते पाव जाए सब कबाब ही आसले बसा कर अपनी यको फ्रोजें कर रेखे दीते तो ये हमें एक ठंडा हार पर बक्से एयरटाइट बक्से नहीं तो ये बेस जीप लक बैग थे अपना नीते पर बक्स आने की जो बक्से ही रखी तो ये चिकेन ये दिए छुरी दिए चाकू दिए एक चपिंग बोर्डे किमार मत कर तो यह कर ले चपारों दीते हैं ना पुरोपुर किमार मत हो जाए खूब भलो एकदम पाँच मिनट लागसे तर मध्य हो गए तो हमारे आस सब्जी बसी नहीं सब्जी थकले ना हमार खूब भलो लागे ये हमार मोस्ट फेवरेट एक भाजा पोड़ा समोचा करबी ए चिकेन समोचा हमार समोचा अनेक अनेक प्रिय तो ये कि रसुन ए रकम छेचे निची आदा जो थकत आदा रसुन एकसाथे करतम तो आदा शेष तो आदा बाटा आम आदा नहीं तो रसुन ए रकम कर निल तेल मध्य खूब बसि तेल क्यों लागे ना तो देखें अल्प तेले खबरगुल् रेडी करा जाए खेते खूब सुस्ु एक सरिषा कलो सरिषा एवं हे जीरा ये तेले दी खूब भलो एक फ्लेवर आसे दें हमें रसुन दीची रसुन और आदा एकसाथे दी एक जी सूंदर घ्राण आसे तो ये आदा बाटा दीची अल्प एक खूब बसि मसला लागे ना बसि समय लागे ना क्यों खूब सुस्ु खबर तो चिकेन दिए हमें एक भाजा भाजा कर लखने हे सुटकर्न आ सब ड्राई स्पाइसेस हलुद मरीचर गुड़ा लवण ब्लैक पेपर और हे गरम मसलार गुड़ा गरम मसला बसा जो थे रेडिमेड बा होम मेड गरम मसला से दी है एवं एक टेबिल स्पून हे सया सस तो चिकेन जो वही फ्लेवर एड हो रसुन आदार तक हमें जा सब एकत्रे दिए दीची लवण दिए तो ए एक नड़ाचाड़ा कर पिंज़ दीते ना भूले गेसि तेल तो पिंज़ काचामच दिए सस दिल एक पानी दिए हमें ये ढेके रखब मोटामुटी आगे तो चिकेन किमा तो असले से खूब बसि समय लागे ना तो बसा जो अन्य सब्जी थकतो कैपिकम अन्न्य किस गजर हमें दीम तो एखी वो जा तई दिए कर दें धनिया पता ये खूब सम अल्प समय से जाए तो हमारे पूरा भाजा भाजा हो गए तीन एन और वोटा कि ठंडा होते दिए एखे हमें बक्सर मध्य जो कबाबगला चिकेन कबाब कर सेगला देखें कत सूंदर फ्रोजें हो गए एन जेहे शक्त हो तीन बक्से को रेखे दीची एयरटाइट बक्स हमारे बक्से बक्स आनेक बस तरह को जीप लक बैग नहीं वो थे भलो फ्रिजे कम जैगा है तो बक्से को रेखे दी अपने एक थे दुई मास भल एकदम एकदम ए रकम टेस्ट मैं भलो थे जखनी फ्रिज थे बेर करी हमें सब किस देखा सब बना तरसा भेजे अपन के देखो खूब खेते मजा है एखे आकटे प्रिपारेशन नहीं तो समुचा जो वही किमा ठंडा होते दीसी तो वोटार जो हमें एन समुचा बनानों रोल्ट निल तो ये अवश्य एक पतला भेजा कपड़ दिए ढेके रखले भलो ना तो ना शक्त हो जाए तो वोखने एक मदार मध्य पानी दिए गुलाय रखी मयदा पानी गुलाय रखले वही समुचा सीटा तक रोल करते भलो है तो हमें समुचा बनानोते ये सीट ये कराते खूब एक्सपार्ट ना कि आलहमदुल्ला ना जो जे भाव करी हमारे जाए समुचा तेज खूब मानी खुशी रानना तो आसले फान ना रानना के भय पेले भलो लागे ना 
তো আমি এক এক বার এজন্য এক এক ভাবে করছি এবং এই সমুচা কিন্তু আমার সব সময় বানানো হয় না মাঝে মাঝেই বানাই রোল ফ্রিজে থাকে মাঝে মাঝে এরকম শীত থাকলে দেখা যায় বানাই তো দেখেন এক একটা না আমি এক এক ভাবে বানাইছি কোনোটা ট্রাইঙ্গেল হয়েছে কোনোটা একটু বেশি লম্বা হয়েছে তো সবভাবে হয়ে যায় তো এটা না খুব ভয় পাওয়ার কিছু নেই খুবই সিম্পল আমি এখন একটা পুরোপুরি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওই উপর থেকে একটু প্রথমে ট্রাইঙ্গেল করে নিলে দেন একটা এরকম ছোট ওই যে ঝালমুড়ি খাই না আমরা এরকম যেরকম হয় ঠোগা ওরকম হয় দেন ওই জায়গাটার মধ্যে কিমা নিতে হয় আপনারা চিকেন কিমা না দিয়ে যদি শুধু ভেজিটেবল দিয়ে করেন তাও মজা সমুচা হচ্ছে সবচেয়ে মজার জিনিস আমার মনে হয় আমি খুবই পছন্দ করি সমুচা খেতে তো এই যে এরকম প্রত্যেকটা সেমভাবে আমি করতেছি তা আমি আসলে বুঝাতে পারছি কি না জানি না কিন্তু আমার কাছে এটা খুব ফান লাগে এই যে সমুচা বানানো বা স্প্রিং রোল বানানো তা আমার কাছে শুধু সমুচা সিটি আছে স্প্রিং রোলটা নাই তা আমি এভাবে করে করে বানায় নিচ্ছি আর এই শীতের দেশ না খুব সহজেই হার্ড হয়ে যায় জন্য ভেজা একটা নরম কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলে আপনার এই শীতটার মানে সফট থাকে তো এরকম করতে করতে আমার অনেকগুলো হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমার মন তো আছে কি আমি আরও বানাই আরও বানাই মা বলতেছে আরে তাঞ্জিল এতগুলো হয়ে গেল তো আমার কিমা যা ছিল সব শেষ তো এই জন্য আমার বানানো শেষ লাস্টে ছোট্ট এক চামচ রয়েছে তো আমি বলি এটা দিয়ে কি করব ওই জন্য আমি চাকু দিয়ে কেটে ওই শিটটা আমি বলি কেটে একটা পিচ্ছি স্প্রিং রোল বানায় ফেলি তো আর রান্না বান্না করা বা যে কোনো কিছু বানানো আসলে মন খুশি করে বানালে আপনার দেখবেন কাজটা করতে ভালো লাগে তা আজকে বন্ধের দিনে যে রমজানের জন্য একটু ছোট ছোট টুকিটাকি প্রিপারেশান নিচ্ছি আমার খুব ভালো লাগতেছে আর আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারতেছে এই জন্য আরও ভালো লাগতেছে তা এই যে এরকম একটা বড় বক্স এই বক্সটা না অনেক বড় তো এই যে আমার প্রায় কয়টার মতো হয়েছে তেইশটা না চব্বিশটা হয়েছে তো এই সবগুলো এক বক্সে হয়ে গেছে তো আমার এই বক্স এই যে বক্সটা আমি পুরাটা এখন ফ্রিজে রেখে দিব এবং এটা যেরকম রাখছি ঠিক ওই রকমই থাকবে তো এখানে যে আমি ডাল ঢাকনা দিয়ে রেখেছিলাম দেখেন সে ডাল ফুটলে কীরকম হয়েছে ও একদম ফুল নাই যদি ভিজায় রাখা যায় না খুব ভালো হয় তো আমি এখন এটাকে পানি দিয়ে একদম ইয়ে করে চলে যাচ্ছে আমি আসলে আজকে আর কোনো কাজ করব না টায়ার্ড হয়ে গেছি তা আজকে পরের দিন সকালবেলা তো আমাদের সকালে নাস্তা মানে করা শেষ তা আজকে রাতে আর কি আমরা খেয়ে রোজা রাখব আজকে রবিবার তো রবিবারে খেয়ে রোজা রাখব কালকে থেকে আমি আবার জবে চলে যাব তা আমি ভাবছি যে আর বাকি যে প্রিপারেশনগুলো আছে সেগুলো করে ফেলি আর কালকে আমাদের দুপুরে বেশ রান্না টান্না হয়েছিল তো আজকে দুপুরে আর কি আমাদের খাবারের জন্য ইয়েটা কম ঝামেলাটা কম রান্নার তো এই যে বুট যে এখানে ভিজাইছে এটাকে আপনারা কি বলেন আমরা বলি চানা বা কাবলি এটা বলি তো এই ডালটা আমি রমজানের একটা প্রিপারেশনের মধ্যে আরেকটা যে ডালটা সব সময় সিদ্ধ করে আমি এভাবে রাখি তো রামাদান আসবে আর বাসা একটা সময় সূচি মানে ক্যালেন্ডার যেটা বলি যে রমজানের টাইম দেখা কখন হবে স্যারির টাইম কখন ইফতারের টাইম এই ক্যালেন্ডারটা যখন হাতে পাই তখনই মনে হয় যে আসলে রমজান চলে আসছে খুবই ভালো লাগে তো এটা হচ্ছে আমাদের এই বছরের রমাদান ক্যালেন্ডার আলহামদুলিল্লাহ তো এখন একটা মা প্রিপারেশান করবে এটা রমজানের শুরুতেই করে মা আমরা যেটা বেজি রাচুই বলি সেমাই রান্না করি ঈদের মধ্যে রোজার মধ্যেই আমরা বানাই এটা দিয়ে তো এরকম অল্প করে ময়দা নিয়ে নর্মাল পানি দিয়ে মাদারে সুন্দর করে ফুলাতে হয় এই प्रिपरेशनটা রোজা থেকে নেয় মা দেখা হয় ওই তো কোন যে আমরা কোরআন শরীফ দোয়া দুরুদ পড়া যখন একটু রান্না টান্না করে সময় পাই মায়েটার কি আর কোন নাম আছে ওই যে একটা সবাই বলে চুটকি সেমাই চুটকি দেওয়া দেওয়া বানায় আবার আমরা ঢাকার মধ্যে আমরা বলি জিরা চুরি ওই দেখতে জিরার মতো হয় দেখা জিরা চুই তখন আবার এই নামা নিতে ইচ্ছা করে তখন এইভাবে করে পাটির মধ্যে রেখে মুখ খাতিয়ে আটকে রাখতে ফ্রিজে রাখতে হবে ফ্রিজে হ্যাঁ ফ্রিজে রাখতে হয় আমাদের দেশে তো গরম নষ্ট হয়ে যায় 
এই সময়টা কিভাবে রান্না করতে হয় তো আল্লাহ যদি চায় অবশ্যই আমি এটা শেয়ার করব তো মা আমার জন্য নিয়ে আসছে যে ছোট জার দেখছেন এটা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছে এবং একটা মজার জিনিস হচ্ছে এটা কিন্তু শুকাতে হয় না রোদে মানে আপনি বানাতে বানাতে ওই ফ্যানের বাতাস বা এমনিতে যত ন্যাচারালি এতে যতটুকু হয় না তাতেই হার্ড হয়ে যায় আর এক একটা দেখেন পুরো জিরার মতো যেরকম চোকা চোকা না তো এই জন্য এটার নাম জিরা চুইসে হয় তা আপনারা যদি কেউ এই রমজানে তৈরি করেন আমাকে জানাবেন কমেন্টসে তো এখানে ওই ডালটা সিদ্ধ বলক চলে আসছে তাই লবণ আর একটু বেকিং পাউডার দিচ্ছি মা বলল কি তাহলে একটু বেকিং পাউডার দিয়ে দাও যেহেতু আছে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় বেকিং সোডাও দিতে পারেন এক চিমটি পরিমাণ দিবেন খুব বেশি না তা আমরা না ডাল আবার এই যে শক্ত শক্ত থাকলে চানা ডাল বা ছোলা যাই হোক তো ওইটা শক্ত থাকলে রাজু সাহেবের ভালো লাগে না বা আমারও মানে একটু মোটামুটি সিদ্ধ হলে খেতে ভালো লাগে তো এই ডালটা ফ্রিজে রেখে এবং এই ডালটা দিয়ে যে কত ধরনের মানে আইটেম করা যায় গত রমজানে আমি অনেক এটা খেয়েছি তা এখন আপনাদের সাথে আমি দুইটা প্রিপারেশান শেয়ার করছি এই ডাল দিয়ে তো ওই রকম পেতেলের মধ্যে দুইটা শুকনো মরিচ তেজপাতা আর পেঁয়াজ দিয়ে আমি একটু হালকা ব্রাউন কালার করব দেন হচ্ছে আমি যে টমেটো এখানে কিছু কুচি করা আছে টমেটো দিলে আর কি খুব ভালো টেস্ট হয় টমেটো ছাড়াও করা যায় আর এই চানার ডাল না এই যে ক্যান কিনতেই পাওয়া যায় ওইটা একদম বরকত হয় না তো হলুদ মরিচের গুঁড়া একটু জিরা গুঁড়া সামান্য আদা রসুন পেস্ট দিয়ে আমি মশলাটাকে ভালো মতো কষাবো আর এখন একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি তাহলে ওই টমেটো গোলে ভালো একটা ইয়ে হবে পাঁচ ছয় মিনিট কষানোর মতো পর তারপর আমি ওই ডাল দিচ্ছি এই ডাল যদি সেদ্ধ করা আপনার ফ্রিজে থাকে আপনি মনে করবেন যে মানে যদি আপনার এই ডালটা খেতে পছন্দ করেন ইফতারের সময় অর্ধেক ঝামেলা মনে যে কমে যায় তো লবণ কাঁচা মরিচ ফালি করা এবং হচ্ছে ধনিয়া পাতা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর উপরে আমি একটু ইয়ে দিচ্ছি চাট মশলা আছে না ওইটা চাট মশলা আর আপনাদের বাসায় যে কোনো চাট মশলা থাকে ওইটার একটা ফ্লেভার ভালো আসে তো আমাদের খুবই পছন্দের আমরা অনেক ধরনের মানে ইফতারিতে ডাল এক এক সময় এক একভাবে করি কালো চানার ডাল বা এটা একটা তো এটা হচ্ছে এক আইটেমের আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এটা চামচ দিয়ে খালি খালি খেতেই খুবই টেস্টি আর উপরে যদি একটু চানাচুর ছড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে তো কোনো কথাই নাই চানাচুর নাই বাসায় তো কত বরকত হয়েছে না এতটুক ডাল সিদ্ধ করার পর কতগুলা হয়েছে তো এগুলো ফ্রিজে রেখে দেয় দেখা যায় দুই তিন দিন আমাদের হয়ে যায় ইফতারের সময় দেন আবার নেক্সট অন্য ডালের মানে সিদ্ধ করি তো এখানে আমি আরেকটা প্রিপারেশান দেখাচ্ছি টমেটো কুচি কাঁচা মরিচ কুচি পেঁয়াজ কুচি ধনিয়া পাতা কুচি শশা কুচি আর হচ্ছে চাট মশলা আর ওইখানে হচ্ছে শুকনো মরিচের গুঁড়া জিরা গুঁড়া আর হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার তো এরকম আমি ডালগুলো নিলাম পরিমাণ মতো আপনাদের যতটুক দেন সবগুলো যা যা সাজানো আছে সব একসাথে দিচ্ছি শশা কুচিটা অবশ্যই দিবেন শশা কুচিটা খুবই মজা লাগে শশা টমেটো পেঁয়াজ কুচি দেন চাট মশলা ব্ল্যাক পেপার বা তারপরে হচ্ছে ওই যে শুকনো মরিচের গুঁড়া আর বিট লবণ তো বিট লবণে দিলে টেস্টটাই খুব ডিফারেন্ট হয়ে যায় বিট লবণ আমার খুব পছন্দের একটা জিনিস একটু সরিষার তেল দেন এটা হয়ে যাচ্ছে একটা খুবই মজাদার সালাদ সালাদ বলেন বা এটার সাথে মুড়ি দিয়ে মা খায় খান সবভাবে খুব মজা লাগে খুব মানে হেলদি প্রোটিন বলে না একদম এটা যেহেতু কোনো ধরনের তেল নাই তো এটা একদম র প্রোটিন একটা সালাদ আপনার বাসায় ট্রাই করবেন আর আমি যা যা কালকে ফ্রোজেন করছিলাম সব এখন বিসমিল্লা করে এগুলো সব এখন ভাজতেছি আসলে খেয়ে দেখি কেমন হলো না সমুচা ছাড়া আর বাকি যা কাবাব আছে সব দেখেন আমি একদম অল্প তেলে জাস্ট ডিম ভাজা যেরকম তেল সেই তেলে ভাজতেছি তো এগুলা কিন্তু খুব বেশি তেল লাগে বা ইফতারের সময় তো আসলে অত ভাজা পড়া তেল খাওয়া মোটেও ঠিক না কারোর জন্যই ঠিক না বাট ওই দুই একটা আইটেম থাকলে হয় না মনটা একটু খুশি খুশি লাগে
এই সারে আমরা যতই বলি হেলদি খাবো হেলদি খাবো তাও দুই একটা একটু ভাজা পোড়া থাকলে তো কথাই নাই আমি নিজে আসলে যত খেতে না পছন্দ করি তার থেকে বেশি আমার খাওয়া থেকে খুবই ভালো লাগে তো আমি রান্না বান্নায় অত এক্সপার্ট না কিন্তু আমি খুব মন থেকে করি আর মানে আল্লাহ অশেষ রম হচ্ছে এবার আমাদের সাথে বাবা মা আছে হয়তো বা রম জানায় তাদের সাথে আমরা টাইম স্পেন্ড করতে পারবো তো কিছু প্রিপারেশান যা যা করছি এগুলো যে টেবিলে আনতে পারছি তার জন্য শুক্রিয়া আসলে সময় পাও অনেক কষ্ট তো কাজ করে সব কিছু মেনটেন করে বাসার জন্য কিছু তৈরি করা এটাও জানা একটা মানে বিশাল ব্যাপার কত পদে বানাইছে ভালোইছে অনেক টেস্ট দোকানের চেয়ে বেশি দোকানেরটা আমাদের শক্ত লাগে এটা মাঝে খাচ্ছে এই জন্য আমি খুশি অনেক মজা হয়েছে শুধু মজা না অনেক মজা ভাবছি যে ডিম পোচ করে না ওইরকম অনেক টেস্ট হয়েছে অনেক টেস্ট হয়েছে আমি যে খাই না আজকের মতো আল্লাহ ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আর নেক্সট মঙ্গলবার দুপুর দুইটা ভিডিও দেখতে ভুলবেন না আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক হ্যাঁ লাইক করতে ভুলবেন না শেয়ার করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর এই রমজান মাসে সবার জন্য মন থেকে অনেক দোয়া সবার সুস্থতার জন্য দোয়া করি সবার পরিবারের জন্য রমজান মাসটা হচ্ছে ইবাদতের মাস এটা শুধু আমরা ইবাদত করব আর হলো ইফতার করবো সব মজার মজার আইটেম দিয়ে সবার জন্য মন থেকে অনেক অনেক দোয়া থাকলো সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে লাভ ইউর সেলফ বি কাইন্ড অ্যান্ড স্মাইল আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম বাই